ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays பரந்த 21 days லே நடக்க வந்துட்டீங்க அப்படிங்கற ஒரு நியூஸ் சொன்னாங்க உண்மையா மேம் உண்மைதா அத்த மேல மெத்தேடியன் ஒரு பாட்டு இருக்கு பழைய பாட்டு அந்த பாட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த பாட்டுல நான் தான் இருப்பேன் அதே மாதிரி நீங்க பத்மினி அம்மாவ தான் ஃபர்ஸ்ட் அம்மான்னு சொன்னீங்க ஆமா சித்தி அம்மாங்க கூப்பிட்டது இவங்களை எல்லாருமே நான் அம்மா தான் கூப்பிடுவேன் ராஜஸ்ரீ அம்மா ஜெயலலிதா அம்மா பப்பிம்மா சௌகஜனக்கு அம்மா வெள்ளி கிண்ணத்தில் எனக்கு தயிர் சாதம் ஊட்டியிருக்காங்க படத்தில் இல்லை ஒரு ஒரிஜினல் இல்லை அவன் இப்போ யாருமே தூக்குறது இல்லையா என்னை எல்லாரும் தூக்கிட்டாங்க ஜெயா ஜெயம்மான் தான் கூப்பிடுவேன் அம்மாவை ஜெயலலிதா அம்மாவை ஃபஸ்ட் வந்து நான் மிஸ் பண்ணது பப்பிமா வெரி மிஸ் அவங்க அவங்க அப்புறமா ஜெயலலிதா அம்மா நான் ரெண்டு நாளைக்கு அவங்க உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லும் போது ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும் போது எனக்கு வந்து ஆதி பராசக்தி அதில் சின்ன பராசக்தி அவங்க நகை கொடுத்ததில் நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கல அவங்க இங்கேயே இருக்காங்க எப்படி நம்ம மறு ஆதன் சினிமா வியூவர்ஸ்க்கு பவித்ராவின் பெரிய வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி என் கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேபி ராணி மேம் தான் இருக்காங்க இவங்களை பற்றி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் மூவிஸ்க்கு மேலே நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் நேஷ்னல் அவார்ட் கூட வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் நிறைய இருக்குது வாங்க பேசலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து பேசுகிறீங்க ஸோ இந்த ஃபீல் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது மேம் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப சொல்ல முடியாத ஒரு இது என்ன இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அது உடனே இந்த மாதிரி எனக்கு வரணும்னா நான் நினைக்கவே இல்லை இப்படி எனக்கு ஒரு சேனல் வந்து என்னோட இன்டர்வியூ எடுப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நியூஸ் மிக்ஸ் டிவி அவங்கள எடுத்திருக்காங்க பட் டே நேரலாம் வந்தது ஞாபகம் இருக்கும் அதுதான் என்னோட அதிர்ஷ்டம் சொல்லாது ஃபர்ஸ்ட்ல எங்க அப்பா வந்து ஸ்டென்ட் மாஸ்டர் சாம்பசிம்ரா தெலுங்கு படத்துல என்டிஆர் ராமராவ அவங்க படத்துல வந்து ஸ்டென்ட் மா மாஸ்டரா ப பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நிறைய படம் அவங்க ஒரு ஐநூறு படத்துக்கு மேல அவங்க படத்துல பண்ணிருக்காங்க நல்ல அவங்க எப்படின்னா ஐயா மாமா மாதிரி எனக்கு அவங்க அவங்க வந்து எங்கள் வீட்டு குரூப் பிரவேசத்துக்கு அந்த ராமாராவ் அவங்க தம்பி ரெண்டு பேருமே மாட்டு எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய இது எனக்கு அது ரொம்ப 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 அதிர்ஷ்டமாக நான் நினைப்பேன் அதுவும் இல்லாமல் நான் ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் என்னோட ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் தெலுங்கில் தோடு நீடா அதே தெலுங்கில் தமிழில் வந்து கற்பகம் ஓகே ஒரு சின்ன குழந்தை பெரியான தமிழ்லேயும் தெலுங்குலேயும் க செக்கிலாம் ஓஹோ அந்த பாட்டில் வந்து அத்த மேல மெத்தேடியன் ஒரு பாட்டு இருக்கு பழைய பாட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த பாட்டுல நான் தான் இருப்பேன் தெலுங்கு தமிழ்ல அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடம் பட் நான் எனக்கு பிடிச்ச கேர் விஜய் அம்மா தமிழ்ல அதே மாதிரி ஜெமினி கணேசன் சார் அப்புறமா தெலுங்குல வந்து என்டிஆர் ஜெம்நகர் இவங்க கூட நான் ஃபர்ஸ்ட் படம் நடிச்சதுலாம் எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமும் இருக்கு அத மாதிரி என்னோட கெரியர் நடந்திருக்கு குழந்தையா இருக்கும் போதே உங்க கெரியர் வந்து ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இல்ல மேம் அதே மாதிரி போர் இயர்ஸ்ல நீங்க வந்து தமிழ் படத்துக்காக வந்து நேஷனல் அவார்டு வாங்கினீங்க சோ அந்த அந்த சான்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் எப்படி இருந்துச்சு மேம் அப்போ இப்ப போர் இயர்ஸ்ல ஃபீல் என்ன தெரியும் தெரியாது சாக்லேட் கொடுத்தா தெரியும் இல்லையா அப்புறமா அது வந்து குழந்தைக்காக அதையும் நான் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்திலயும் பண்ணிருக்கேன் மாதவன் சார் டைரக்ஷன் பப்பிமா பத்மினி ஓல்டு அந்த அம்மாவோட நிறைய படம் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சவங்களை ஹீரோயின்ஸ் எல்லாருமே பிடிக்கும் ஷோகர் ஜானகி மாயமெல்லாம் அத இதுல வந்து பப்பிமாவோட நான் நிறைய படம் பண்ணிருக்கேன் 
அந்த படத்துக்கு குழந்தைக்காக எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் வி வி கிரி கவர்னர் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி நீங்க பத்மினி அம்மா தான் அம்மான்னு சொன்னாங்க சித்தில இந்த ஆனா இந்த இது கற்பகத்துல வந்து எனக்கு பேச்சு ஒன்னும் இல்ல சின்ன வயசு அது தோழியில போட்டுக்கிட்டு பாட்டு தான் பட் ஸ்டில் சித்தில அவங்க தான் ரெண்டு கை காப்பிட்டு அவங்க வந்து இப்படி கூப்பிட்டு ஒன்னு போறது நான் தான் அவங்களுக்கும் என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் அவங்க வீட்டுக்கு எல்லாம் கூட்டிட்டு போய் என்ன நல்லா இது பண்ணி அவங்க தங்கச்சி ராகினி அம்மா கூட எனக்கு ரொம்ப இஷ்டமானவங்க அவங்க வீட்டுல எல்லாருமே அவங்க பிரதர் கூட அந்த மாதிரியான ராணி ராணி குட்டி குட்டி என் குட்டியான் தான் கூப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த அம்மாவோட நிறைய எனக்கு ஃபீலிங்ஸ் நிறைய அப்புறமா கொஞ்சம் பழகன் பிறகு உனக்கு அந்த வயசுல எப்படி வந்தது நீ எடுத்து ரொம்ப 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 சந்தோஷம் என்னோட அன்னைக்கு இந்த டெல்லியில விவிகிரி அவங்க கையில நான் வாங்கும் போது அதோட வெயிட் தாங்க முடியும் அந்த ப்ரைஸ் நான் எடுக்கும் உடனே ஊர்வசி சார் தான் அம்மா வந்து என்ன கை பிடிச்சு அவட அவங்களோட போட்டோ கூட எங்கிட்ட இருக்கு ரொம்ப அவங்க எல்லாரும் பிளஸ் நாள் தான் நான் இன்னுமே ஹாப்பியா என்னோட வாழ்க்கை நல்ல இருக்கு அந்த மாதிரி அந்த அவார்டு வந்திருக்கு அப்புறமா கண்ணை பாப்பா தெலுங்குல பிலிம் பேர் அவார்டு வந்திருக்கு அங்க இருந்து என்னோட ஜெர்னி நல்லா போயிட்டு இருக்கு எனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தது எங்க அம்மா அப்பானா சினி பீல்ட்ல வந்து அம்மா கூப்பிட்டது இவங்க எல்லாருமே நான் அம்மா தான் கூப்பிடுவேன் ராஜஸ்ரீ அம்மா ஜெயலலிதா அம்மா பப்பிம்மா சௌகஜனுக்கு அம்மா தான் எல்லாருமே அம்மா அவங்களோட பசங்களா தானே நாங்க போட்டிருக்கோம் அவங்க வந்து வெள்ளி கிண்ணத்துல எனக்கு தை சாதம் ஊட்டிருக்காங்க படத்துல இல்ல ஒரு ஒரிஜினல் அவ அதிருஷ்டவான் சொல்லுவோம்னு ஒரு தெலுங்கு சினிமா அது தமிழ்ல வந்து திருடன் பாலாஜி சாரு சிவாஜி சாரு கே ஆர் விஜம்மா இருக்காங்க அந்த படத்துலயும் நான் தான் தமிழ்லயும் நானே தான் தமிழ் தெலுங்குல நானே தான் அத கேரக்டர் தெலுங்குல ஜெயலலிதா அம்மா போட்டு அவங்க எதை சாப்பிட்டாலும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேபி கமான் கூப்பிடுவோம் அவங்க யார் கூட வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியெல்லாம் எக்கச்சக்கமா பேச மாட்டாங்க பசங்களோட ஆ எப்படி இருக்க நல்லா பாச படிக்க ஒரு புக் எடுத்துக்கிட்டு இது என்ன ஸ்டோரி இது என்ன ஸ்டோரி சொல்லியும் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சா நான் எனக்கு ரொம்ப அவங்க இல்லைன்னு நினைச்சவன் இல்லைன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா இங்கேயே இருப்பாங்க எல்லாருமே எனக்கு ஜெயலலிதா அம்மா என்ன எம்ஜிஆர் சார் எல்லாரும் சிவாஜி கணேஷ் எல்லாருமே நான் மாமா ஆமா அத்தை இதுதான் என்னோட பழக்கம் சார் எனக்கு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ளவங்களா நீங்க ஒரு உறவுகளா தான் நினைச்சிருக்கீங்க இப்பமோ எனக்கு வந்து நான் சென்னை ஏமா வரலன்னு சில பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்பா அம்மா இல்லை எப்படி வரது ஏ நாங்கள்லாம் இல்லையான்னு கேட்குறாங்க கட்டாயம நான் வரேன்னு சொல்லி தான் நான் வந்திருக்கேன் வந்ததுக்கு எல்லாருமே பார்த்தது நான் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ஹாப்பி இன்னொரு இன்ஸ்டன்ட் சொல்றேன் சாவித்ரி அம்மாவோட ஒரு ப மாத்ரு தேவத்தான் அவங்க தான் டைரக்ஷன் தெலுங்கு படம் அதுக்கு நந்தி அவார்டு வந்திருக்கேன் பாப்பாவா எல்லாரும் செட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நல்ல எனக்கு நான் பெருசு ஆன பிறகு அம்மா சொன்னாங்க சாவித்ரி அம்மா எனக்கு எவ்வளவு கொழுப்பு பெரியவர் வர்றாரு எல்லாரும் எழுந்துட்டுறோம் நீ எழுந்தவே இல்லையா அவரும் ஆர்டிஸ்ட் தானே நானும் ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு ஒரு குச்சி போட்டு இருக்காங்க அங்கே உட்காந்துடணும் நீங்களும் அப்படிதானே நாங்களாம் எழுந்துட்டோம் நீ அதில் எதுக்கு எழுங்கணும் அப்புறமா ஹாய் சொல்லலாம் வணக்கம் சொல்லலாம் அவங்க அப்புறமா போகும்போது ம் பேபி ராணி காரும் எம் சாஸ்னாரும் அண்ணர் சிவாஜி மாமா வந்து ஏய் ரெண்டு இட்லி சாம்பார் எனக்கு அதுதான் போகும் மார்னிங் டிஃபன் அந்த மாதிரி எல்லாரோட அப்படித்தான் இருக்கும் கேர்விஜ் அம்மாவோட அவங்க பாப்பாவோட நிறைய விளையாடி இருக்கேன் அவங்க வீட்டுக்கு போய் ஹேமா அவங்களும் போய் பாக்கணும் அம்மா எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ராஜஸ்ரீமா எங்களை எல்லாரோட நிறைய படம் பண்ணிருக்கேன் வெரி ஹாப்பி விஜயகுமாரி அம்மா வந்து கண்ணே பாப்பால ஒரு சாங் டிக் டிக் அது வந்து 
கிறிஸ்துமஸ் பாட்டை ஓகே அப்புறமா அம்மா என்று தமிழ் வார்த்தை அது ரொம்ப சூப்பர் ஹிட் ஆனது எஸ்பி முத்துரமன் சார் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கேன் மோர் தேன் ஃபிஃப்டி எயிட் பிக்சர்ஸ் ஐ எம் ஆக்டட் இன் தமிழ் தமிழ்ல மட்டும் மொத்தமாக வந்து ஃபார்ட்டி எயிட்டு மலையாளம்ல வந்து மூணு ஹிந்தியில ரெண்டு இந்த மாதிரி இப்ப நீங்க வளர்ந்ததுலாம் சென்னையில இருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ஹைதராபாத் போகும்போது உங்களுக்கு இங்க நீங்க என்ன விஷயம் மிஸ் பண்ணீங்க எல்லாமே மிஸ் பண்ணிருக்கேன் என்னோட உலகமே இதாச்சு அப்புறமா இங்க நான் வந்து ஆண்டி அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல அக்கா அம்மா அத்தா பாட்டி தாத்தா அந்த ஒரு தான் இதெல்லாம் சென்னையில அப்புறமா நான் இந்த சொன்னேன் நியூஸ் மிக்ஸ் அவங்க என்னோட பா எத்தனை மெசேஜ் எவ்வளவு அன்பு என் மேல எவ்வளவு பாசம் அம்மா நான் அந்த படம் பார்த்தேன் இந்த படம் நீங்க சொல்லலையே இந்த நியூஸ் மிக்ஸ் டிவில எனக்கே நினைப்பு இல்ல எந்த கேரக்டர்னு எனக்கு தெரியல அவங்களுக்கு அப்படி அடிமை பெண்ல அந்த கேரக்டர் பண்ணீங்க கண்ணை பாப்பால சந்திரபாபோட எவ்வளவு டைலாக் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்டா சொல்றீங்க அப்புறமா ஓல்டு தசாவதாரம் எம் ஆர் ராஜா அவங்க நான் பிரகலாதன் அவர் வந்து இரண்ய கசி அவரோட அவர் நிஜமாவே தள்ளி விட்டாரு என்ன தள்ளணும் ஹரிணாமம் விட்டு கூட இரண்ய காசு பந்தான் சொல்லணும் சொல்லன்னா தள்ளணும் மாடியில இருந்து அப்படி விழணும் நிஜமாவே தள்ளு நிஜமாவே உடனே வயசு மகேந்திர மாமா வந்து தூக்கிட்ட என்னையா நீ அப்படி கேட்டாரு நிறைய இதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் வயசு வந்த பிறகு ஒரு எயிட் இயர்ஸ் நைன் இயர்ஸ் இட்ஸ் வெரி ஹாப்பி அவங்களெல்லாம் நான் நினச்சிக்கும் போதே நான் பரவாயில்ல எல்லாரோடும் சேர்ந்தேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த டைலாக்லாம் அந்த வயசுல எப்படி மேம் எல்லாமே நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி சொன்னீங்க அதாவது தானே எனக்கு அது வந்து டைரக்டர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எனக்கு வந்து அம்மா உங்க அம்மா வருவாங்க அம்மானா அங்க யாராவது இருக்கலாம் கே ஆர் விஜய் அம்மா இருக்கலாம் பப்பிம்மா இருக்கலாம் சாக்கஜன் யாராவது வருவாங்க அம்மா வருவாங்க அம்மா வந்து இந்த டைலாக் சொன்னே நீங்க வந்து இந்த டைலாக் சொல்லணும் எப்படி சொல்லுவீங்கன்னு கேப் அது என்னமோ தெரியல ஒரே டேக்கு எந்த எந்த லாங்குவேஜ் ஆனாலும் ஒரே டேக்கு அதே மாதிரி மூன்று மடிச்சில் நான் வந்து பள்ளி விடணும் இந்த மாதிரி கார்டனில் ஸ்ரீதேவி ஓடி வந்து ஏம்மா விழுந்துட்டேன் நான் எனக்கு கட்டாயம் வந்ததுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா சொல்ல முடியாத எனக்கு கால் இருக்காது அதில் நோண்டி நான் வீல் சேரில் இருப்பேன் ஐயோ என்னை கூப்பிடலாமேன்னு கேட்பாங்க நீங்க தான் போக போறீங்களே கேட்டு அழுது ஒரே ஷாட்டு எனக்கு வந்து பாலச்சந்திர சார் வந்து இப்படி கை கொடுத்த என்னத்த சொல்லறது உன்னோட ஆக்டிங் கடிட் சொல்ல இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க பெரிய பெரிய டைரக்டர்ஸ் இல்லையா தாசன் நாராயணவங்க அவங்க எல்லாருமே நாகிரெட்டி சார் வந்து பாப்பாவை நன்னா பரிசுதா அவங்க வாகினியில தான் ஷூட்டிங் என்ன எடுத்த போட்டோ இருக்கு உங்களுக்கு அனுப்புறேன் பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் யாருங்க என்ன எல்லாரும் தூக்கிட்டு இது பண்ணது இப்போ யாருமே தூக்குறது இல்லையா என்ன எல்லாரும் தூக்கிட்டாங்க ஜெயா ஜெயம்மான் தான் கூப்பிடுவேன் அம்மாவை ஜெயலலிதா அம்மாவை ஆஹ் எம்ஜிஆர் மாமா அப்புறமா சிவாஜி மாமா கேரிஜாமா எல்லாரும் என்னோட தூக்கி தூக்கி அவங்க கைய வலிக்கணும்னு நான் ரொம்ப சந்தோஷம் ஐ வெரி ஹாப்பி நீங்க பெரியவங்க ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களை மீட் பண்ணீங்களா மேம் ஜெயலலிதா மேம் முடியல அதான் எனக்கு ரொம்ப இது அதான் ஒரு நாளைக்கு எல்லாருமே மீட் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன் அவங்க ஃப்ரீயா இருக்கணும் இல்லையா பெரியவங்க அவங்க ரெஸ்ட்ல இருப்பாங்க சரி நம்ம போய் தொந்தரவு கொடுக்காதுன்னு சொல்லி நான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் பட் ஸ்டில் ஐ ட்ரை டு அவங்கள கல கலந்து அவங்களோட மீட் பண்ணும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் என்னென்ன இவன் எனக்கு வாழ்க்கையில ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஆக்சுவலி இங்கே தமிழில் கடைசியாக நடித்த படங்கும் போது மூன்று முடிச்சுங்கும் போது ஸோ அங் அப்போ நடிச்சதில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா மேம் ஏதாவது ஸ்டெட்டில் நடந்த விஷயம் அது ஏற்காடில் அவுடோர் ஷூட்டிங் அது ரஜினிகாந்த் மேம் அண்ணன் அண்ணன் தான் கூப்பிடுவோம் அண்ணன் தான் நான் அவங்க சிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் ரெஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் லன்ச் பிரேக் இதே மாதிரி படம் இருக்கும் போது அவர் தூங்கிட்டு இருக்கார் இப்போ குழந்தைங்கள எல்லாரும் நானும் இந்திராணி ரா ராஜ ராதாகிருஷ்ணன் எல்லாரும் விளையாடிட்டு இருக்கோம் ஏ ஏ அண்ணா தூங்குறாரு எல்லாரும் சத்தம் போடுவாங்க ஏய் நான் தூங்கல சும்மா தான் படுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சொன்னேன் அது ரொம்ப இது அப்புறமா ஒரு வாட்டி வந்து தங்கச்சி வணக்கம்னு சொன்னார் நான் அது 
என்னென்ன எனக்கு வணக்கம் சொல்றீங்க எனக்கு தெரியலம்மா நீ இவ்வளவு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு தெரியல இப்பதான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸ்ரீதேவ் அவங்க அம்மா எல்லாம் என் கூட அதுக்கு போர் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்லயே நேஷனல் லெவல் இருக்காங்க ஐயோ உங்களோட எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப அவரை போய் பாக்கணும்னா நான் என்னத்தை சொல்லுறதுன்னு ரொம்ப சந்தோஷம் அவளை அவங்களையும் பாக்கணும் நான் நினைக்கிறேன் எப்படி இருக்கோ தெரியல அதான் ஐ வெரி ஹாப்பி அவங்கள எல்லாரும் நினைச்சு தான் நான் கலந்துக்கும அவங்கள கலந்து இது பண்ணணும்னா அவங்க ரொம்ப பிஸி இல்லையா ஸோ அதனால தான் யோசிக்கிறேன் கொஞ்சம் இப்போ நீங்க சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு மிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் இவங்களை கண்டிப்பா மீட் பண்ணணும் இவங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் அப்படின்னா யாரும் சொல்லுவீங்கண்ணா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் மிஸ் பண்ணது பப்பிமா வெரி மிஸ் அவங்க அவங்க அப்புறமா ஜெயலலிதா அம்மா இப்பவும் எனக்கு அவங்கள நினைச்சாவே ரொம்ப நான் ரெண்டு நாளைக்கு அவங்க உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லும் போது ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் போது எனக்கு வந்து ரொம்ப அழுகை அழுகை வந்துடுச்சு ரெண்டு நாளைக்கு நான் சாப்பிடல ஜெயலலிதா அம்மாவோட எனக்கு நல்ல இல்லைன்னா ரொம்ப நாங்கள் வந்து கட்டி பிடிச்சி ப ப அத்த மாதிரி ஒரு செட்டில் ஒரு யூனிட்டாக இருக்கும்போது அவங்கள என்னை நிஜமாகவே குழந்த நினச்சி என்னோட பழக விதானம் அது நினச்சாவே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் நீங்களும் நானும் பேசுறது ஒரு பத்து நிமிஷாவே இருக்கட்டும் அப்புறமா பேபிமா நல்லா என்னோட நல்லா பேசினாங்கன்னு உங்களுக்கும் இருக்கு எனக்கும் இருக்கு இல்லையா எப்படின்னா அவங்க இதயத்துல நான் எப்படி இருக்கிறேன் சொன்னேன் இந்த கேரக்டர் இந்த இது இந்த டைலாக்னு ஒரு நிமிஷத்துல சொல்லு பேபி சைல்டு அந்த அப்போ வந்து ரோஜா அக்கா ரோஜா ரமணி அவங்க குட்டி பப்பிக்கா ஷெக்கிலா இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அவங்களோட நான் சிறுசு அவங்களோட நீங்க ரொம்ப சின்ன சின்ன ரொம்ப சின்னவாஸ் இருக்கும் தெரியல அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பெரியவங்க அப்புறமா எனக்கு இந்த ஃபில்ம் இதெல்லாம் வந்திருக்கு அப்போ வந்து கண்ணே பாப்பா பாத்தீங்கன்னா மவுண்ட் ரோட்ல மணி ஒன்ற அந்த ரொம்ப வேலு ராதவன் மாமா டைரக்ஷன் அவர் கேமரால பஸ்ஸுக்காக ஓடணும் நான் அவங்க எல்லாம் என்னோட ஆறு ஆறு லட்சம் பரிசுக்காக எல்லாரும் என்னை பாப் இது வருவாங்க ரமா பிரபா மனோரமா தேங்காய் ஸ்ரீனிவாசன் மாமா அப்புறமா எல்லாரும் ஓடிட்டு வருவாங்க என்னை பிடிக்கணும் அதோட லாட்ரி டிக்கெட்டை என்கிட்ட எடுக்கணும் நான் அதனாலதான் நான் மவுண்ட் ரோட்ல இருந்து அவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க கார்ல கேமரா வச்சு கமான் பேபி கமான் நான் ஓடிட்டு வரணும் கால் சுடும் ஆனாலும் ஓடிட்டு வர கால் நோவுது மண் அதெல்லாம் இல்லை எரியுது ஐயோ ரொம்ப சன்னு இதெல்லாம் இல்லை அதே மாதிரி அவங்கள ஒரு ஒரு ஷார்ட் எடுத்துட்டு ஸ்டாப் பட் நெக்ஸ்ட் எனக்கு வந்து ஒரே ஷார்ட்ல வந்து பஸ் ஏறி உட்காரணும் உட்கார்ந்த உடனே பஸ்ல ஒரு கேமரா யாருமா நீ என்ன என் பேர் லட்சுமி எங்க அப்பா எங்க அம்மா பேர் கல்யாணி எனக்கு லாட்ரியில ஆறு லட்சம் வந்திருக்கு டிரைவர் கூட சொல்லணுமா அவங்களுக்கும் சொல்லணும் ஆஹ் ஆறு லட்சம் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி அந்த அந்த வெயில இருந்து வந்து உடனே பஸ் ஏறி அங்க ஒரு ஷார்ட்னா அது சொல்லணும்னா அப்போ நல்ல இதா இருக்கும் இல்லையா அது கூட இந்த பாப்பா நல்லா சொல்லிடுச்சு எனக்கு எவ்வளவு அவார்ட்ஸ் எவ்வளவு எல்லாரும் பாரட்டுகள் எல்லாரும் வந்து நான் கால் எப்படிடா இருக்கேன் மாதவன் மாமா தான் கால பச்சை தண்ணியில வச்ச நான் சுடுதா சொல்லி எனக்கு அவங்க எல்லாம் பெரியவங்க டைரக்டர் சாரு இதெல்லாம் தெரியல மாமா தான் அவங்க எல்லாம் ஆமா மாமா பாருங்க கால் சொல்ல நான் ஒன்னும் சொல்லலையா பாருங்க காலு ரொம்ப வலிக்குது அதுதான் சொல்ல நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் ரெடிமான ஓகே மாமா போயிடும் அந்த மாதிரி சந்திரபாபு மாமா கூட ரொம்ப ரொம்ப ஏ வாலு அதுல கூட சினிமால கூட வாலு அதே வாலு எனக்கு கண்டினியூ பண்ணிருக்காரு அவரு வாலுன்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அப்புறம் சுரளி ராஜன் இது இது கூட நான் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் எடுக்க மாட்டேன் அதை எடுத்துடுங்க இல்லைன்னு நான் செப்பரேட்டா பண்ணிக்கிறேன் சொல்லுவேன் ஒரே ஷார்ட் அவங்களோட ஒரே ஷார்ட்லயே முடிச்சிருவீங்க தேங்காய் ஸ்ரீனிவாசன் மாமா கூட அவருக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் லாங் லாங் லென்த் சீன் இருக்கு ஸோ அந்த சீன் வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறீங்களே ரெண்டு பேருமே எடுக்கலாமே அதுன்னு சொன்னேன் அது எப்படி ரெண்டு பேரும் வேண்டாமா இல்லம்மா எடுக்கலாமான்னு சொல்லி எடுத்தோம் மாமா மூணு டேக் எடுத்தோம் 
கொஞ்சம் <laughs> 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 விஷ்ணுமூர்த்தி ஜெயசித்ராமா வந்து லக்ஷ்மி தேவி எம் ஆர் ராதா ஹிரண்யகாஸ் எனக்கு வந்து வைஜி மகேந்திரன் மாமா வந்து பாம்பு இது பாம்போட வச்சு கழிய வைக்கணும் அது ஒரு பாட்டு கூட இருக்கு அவங்க அவங்களோட நான் நாராயணன் சொல்லாத நாராயணம் தான் சொல்லணும்னு அவங்களோட ஒரு பாட்டு அவரே பாடினார் ரொம்ப நல்ல பாடல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் நான் சின்னவர் அவங்க பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவங்க எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை அவரை பேச்சு அவரு எல்லாம் நான் செட்டில் வந்தோடனே எல்லாம் கலகலப்பு அதெல்லாம் அப்புறமா எனக்கு வந்து பாம்பு விட்டுட்டு என்னை கடிச்சு பாம்பு வெளியில வரணும் வரல ரொம்ப நாள் ரெண்டு வாட்டி என்னை சுத்தி இருக்கு நான் கண்ணு திறக்கல அப்படியே படுத்துட்டேன் கேஸ் கபாலிருஷ்ண மாமாவை நீங்க எப்பாவது போட்டோ ஏதாவது பாத்தீங்களா என்னோட குழம்பா இருப்பாரு கொஞ்சம் இவள 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 ஹைட்ல தான் இருப்பாரு ஆமா அவங்க போய் பாம்ப வேப்படி மெதுசா அது எழுதுட்டான் அவரே சுத்தி கிடைச்சு அப்படியே இப்படி உடம்பு பூரா சுத்தி கேட்டு ஒரு மூணே மூணு அடியில ஃபுளோர் மொத்தமா கலட்ட பண்ணிட்டாரு கேமரா கட் பண்ணி அப்புறமா பாம்புக்காரன் வந்து அந்த பாம்ப எடுத்துட்டு அவ அடிச்ச மாதிரியே போயினாரு என்னடா நீ எனக்கே பயம் கொடுத்துட்டா அப்பவும் நான் கண்ணு திறக்கல அந்த ஷார்ட் முடிஞ்சதா இல்லன்னு தெரியல தெரியல உங்களுக்கு அவர் வந்து டே கண்ணா எழுந்துடா சொல்லி அப்படியே எழுந்துட்டு பெரிய பூசணிக்கா திஷ்டி எடுத்து போட்டிருக்காங்க அவங்க படத்துல நிறைய படம் பண்ணிருக்கேன் ஆதி பராசக்தி அதுல சின்ன பராசக்தி சின்ன பராசக்தி கொருக்கலாம் ஒரு பாட்டு பாடுவாங்க அவங்க வந்து சைல்ட் ஆர்டிஸ்ட் நல்ல சைல்ட் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க பேர் என்ன பேர் மறந்துட்டேன் அவங்க வந்து வாய்ஸ் வராத ஒரு சுப்பிரமணியன் சுவாமியோட இது அப்புறமா வாய்ஸ் வரும் வந்த பேரு பரப்பதெல்லாம் இதுன்னு கேப்பேன் வந்து கோவில்ல வந்து பட்டு பா புடவை பாவாடை எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இவ்வளவுதான் இருப்பேன் அதுல இவ்வளவுதான் இருப்பேன் ஃபைவ் இயர்ஸ் பிஃபோர் கிடங்க வந்து அதுல உட்கார்ந்துருப்பேன் மகாராஜா மடியில உட்கார்ந்துட்டு பரப்பதெல்லாம் இதுன்னா கொக்கு பறக்கும் என்று கோழி பார்க்க பாட்டு நல்ல ஃபேமஸ் அப்புறமா மூணும் நல்ல கொஸ்டின்ஸ் போட்டோன்னா அந்த பாடுவான் பாடுவோடனே குமார குருவா போட்டு மாலை எடுத்து அவருக்கு போட்டு நான் அந்த பக்கத்துல போய் இப்படி நின்று ஆதிபரா சக்தி கிரீன் மேக்கப் எனக்கு எத்தனை அவார்ட்ஸ் அதுல சூப்பரா வந்திருக்கு பெங்களூர்ல போய் ஐ அஞ்சு அவார்டு எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மாமா அப்ப எனக்கு தெரியல அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப வணக்கம் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியல அவங்க எல்லாம் கண்ணா என்னோட மாமா ஒரு பீஸ் ஒரு பீஸ் அப்ப செல்போன் எல்லாம் இல்லையே பாவம் அவங்களுக்கு இதுதானே அப்புறமா உன் பேர் என்னம்மா பேபி ராணி தெரியாதியா அப்ப ஏன் என்ன கண்ணம் போச்சுங்க அவங்க கன்னடா பெங்களூர்ல அவங்க அந்த பாட்டி இருந்தாங்க அவங்க கழுத்துல இருந்து ஒரு சின்ன செயின் எடுத்து என் கழுத்துல போட்டாங்க கேஸ் கோபாலகிருஷ்ண மாமா வந்து வேண்டாமா அதெல்லாம் இல்ல இல்ல என் பேத்திக்கு போட்ட மாதிரிப்பான்னு சொல்லி சொல்லு அவங்களே இப்பவும் அவங்க உறவும் எனக்கு அப்படியே கொஞ்சம் தெரியுது கொஞ்சம் குண்டா இருப்பாங்க வெள்ளையா இருப்பாங்க பெரிய போட்டு அவங்க பேர் என்னமோ தெரியல அவள பாசமா இப்ப நினைக்கும் போது கூட அவள அவார்ட்ஸ் அதெல்லாம் எனக்கு எத்தனை பா எப்படி மா மறக்க முடியும் இதெல்லாம் மறக்கவே முடியாது என்னோட வாழ்க்கையில எது அப்புறமா நான் இந்த கவர்னர் அவார்டுக்கு எடுக்கும் போது பப்பிமா எனக்கு ரெண்டு வளையல் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க கோல்டு எப்படின்னா மேல இந்த மாதிரி வந்து கீழே வந்து மெல்லிசா ஒரு கட்டி மாதிரி ரெண்டு வளையல் அது நான் லெவன் இயர்ஸ் வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் 
அது லூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா பிடிக்காது இல்லையா நம்ம தான் அது மாத்து உங்க பேர்லயே ரெண்டு வளையல் போட்டு இது இது கூட எங்க வீட்டுக்கார் கிட்ட சொல்லு இது கூட பப்பியம் கொடுத்த வளையல் தான் சொல்லுவோம் ஓகே அப்படியே வச்சுக்கோ சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆனா அவங்க நகை கொடுத்ததுல நாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கல அவங்க இங்கேயே இருக்காங்க எப்படி நம்ம மறக்க முடியாது எவ்வளவு அன்பு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஷீலாமா முத்தஷீல ஷீலாமாவோட நடிச்சிருக்கேன் பிரேம் நஜர் சாரு அதுல பாட்டு ஒண்ணு இருக்கு நானும் சுமதி சைல்ட் ஆர்டிஸ்ட் இன்னொரு சைல்ட் ஆர்டிஸ்ட் பாபு சொல்லி நான் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நான் பையன் தான் செஞ்சிருக்கேன் பேசும் தெய்வம் அப்புறமா சிட்டி தள்ளி தெலுங்குல இந்த மாதிரி எல்லாம் பேரு என்னோட இதா சபாஷ் பேபி அந்த மாதிரி இருக்கும் போது எவ்வளவு நல்லா இருக்கு இப்ப எல்லாம் ஹீரோஸ் தான் வைப்பாங்க இல்லையா இல்ல ஹீரோயின்ஸ்க்கு வைப்பாங்க ஓரியன்ட் ஒரு குழந்தைக்காக குழந்தைக்காக எதுக்காக வைக்கணும் ஏதோ வைக்கலாமே அது இல்ல நல்லா எனக்கு ஒரு வாய்ஸ் ரெக்கார்டு யாரும் எனக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்கம்மா ரொம்ப ரொம்ப சென்னையில இருந்துதான் அவங்களுக்கு எப்படி இருந்ததா எனக்கு தெரியல வில்லனா செஞ்சிருக்காரு சுந்த சுந்தரராஜன் போடுறாங்க <laughs> 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 before uh, i have think uh, 20 years back or so na 20 mm. 25 years back la solla and the kutti baby rani ku avanga amma killi vittuduvanga alarsi illa adu alugirte varna engala periya mama gundu mama chinna meesa mama an solli adu vaarthiyum thavarla and alaiyum thavarla andha madri treatment and the papa ku super actor adu enga irukku nu theriyilla an solli irukanga appo enak kalyana aachu 82 82 84 la avaru sonnaru எஸ் கரெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க எல்லாரும் என்னையும் இன்னும் நினைச்சு என்னோட படங்கள்ல என்னோட கேரக்டர்ஸ் சொல்லும் போது எனக்கு எவ்வளவு ஆனந்தம் எவ்வளவு சந்தோஷம் எவ்வளவு இவங்க மெமரிஸ் பாருங்களேன் அதான் மேம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஜென்ரேஷன்ல உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும் ஆனா உங்க பாட்டி அவங்க உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளவு மெமரிஸ் என்ன பத்தி உங்களுக்கு சொல்லும் போது அவங்க நாங்களே வந்து இந்த மூன்று முடிச்ச படத்துல நாங்களே பாத்துருக்கிறோம் எங்களுக்கே வந்து தெரியும் சோ சரி இவங்கதான் இப்ப இன்னமும் நடிக்கிறாங்களா என்ன பண்றாங்கல உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் நடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேஸ் வந்து எனக்கு எப்படி திருமண அப்படி திருமண அதெல்லாம் திருப்பி நான் பிஃபோர் அந்த மாதிரி போனோம்னா கஷ்டம் இல்லையா சோ அதனாலதான் எல்லாரும் கேக்குறாங்க ஒரு ரெண்டு பிக்சர்ஸ் பண்ணுங்க நைன்டி எயிட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா சோ ரெண்டு போனா நீங்க ஹண்ட்ரட் ஆயிரும் கேக்குறாங்க சோ நான் திருச்சு நோன்னு சொன்னா என் ஃபேமிலியில நோன்னு சொல்லும் போது எஸ்ன்னு சொன்னா நான் நடிச்சுதான் ஆகணும் மனோரமா அது வந்து அந்த அம்மா கண்ணே பாப்பல ஒரு டான்ஸ் லட்சம் லட்சம் அதான் ஒரு டான்ஸ் சூப்பர் நான் எனக்கு ஒரு ஏஜ் வந்த பிறகு அம்மா அதுக்குள்ளே அவங்க ஓல்டு அம்மா பாட்டி கேரக்டர் என்னது இந்த மாதிரி டான்ஸ் போட்டிருக்காங்களா க இந்த மாதிரி அப்ப வந்து விஜயலலிதாம்மா இந்த ஜோதி லட்சுமி அம்மா போடுற டான்ஸ் அவங்க போட்டிருக்காங்க ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ரொம்ப சூப்பர் அந்த பாட்டு இந்த பாட்டு பத்தி கூட ஒரு மீட்டிங்ல யாரோ ஒரு ஆக்டர்ஸ் சொல்லிருக்காங்க எவ்வளவு சூப்பர் டான்சர் நீங்க சொல்லி இந்த படத்துல எவ்வளவு சூப்பர் டான்சர் சொல்லி ரொம்ப அவங்க எல்லாரையும் கூட நான் நடிச்சது அது நடிப்பு இல்லன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க எல்லாம் ஒரிஜினல் ஆர்டிஸ்ட் சொல்லலாம் ஒரு பிப்டீன் டேஸ் ட்வெண்ட்டி டேஸ் பேக் நான் சோகா சேனல் பேசினேன் ஏ 
ராணி எல்லாம் ஒன்னாம்மா எல்லாம் எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கியா ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு நீ பேசுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எப்படி வெல் செட்டில்டான் வெல் செட்டில்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பிம்மா நான் உங்களை பார்க்கணும்னா ஏ நீ நீ கட்டாயமா பெங்களூர் வரணும் என்னோட சாப்பிடணும் என்னோட போட்டோ எடுக்கணும் நம்ம ரெண்டு பேரும் நல்லா பேசிக்கணும் என்ன ஆமா என்ன எப்படிமா தூக்குனீங்க நீங்க பேசும் தெய்வத்துல அந்த பாட்டுல என்ன ரொம்ப இஷ்டம் எனக்கு அதனாலதான் தூக்குனேன் நான் டான்ஸ் பண்ணும்போது நீ கூட பண்ணிருக்க அதனாலதான் எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் பிடிச்ச பிள்ளை நீ என்ன வாழ்க்கையில இது போதுமே எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்புறமா பாரதியம்மா கூட அவங்களும் விஷ்ணுவர்தன் சாரோட பாரதியம்மா நிறைய படம் அவங்கள நடிச்சிருக்காங்க நான் தெலுங்கு படத்துல அவங்கள நடிச்சிருக்கேன் அவங்களும் போன் பண்ணி ஆயிராணி எப்படி இருக்க வரணும்டா நீ வந்து எங்கள பாக்கணும்னா நாங்க பெரியவங்களா ஆயிட்டோம் நாங்க நான் கட்டாயமா வரேன் இயர்லி டூ டைம்ஸ் நான் பெங்களூர் போவேன் அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு போன் நம்பர் கிடைக்கல அப்புறமா கிடைச்சது போன் பண்ணு நீ வரணும் வந்து எங்களை பாக்கணும் நாங்க பெரியவங்க ஆகட்டும் நீங்க பெரிய வேற ஆர்டிஸ்ட் என்னக்காக போன் பண்ணீங்களே அதுவே எனக்கு போதும் நான் வரேன்மா கட்டாயமா உங்க உங்க கிட்ட வந்து உங்களை எல்லாரும் ஆசீர்வாதம் பெரியவங்கள எல்லாரும் ஆசீர்வாதம் அதோட அந்த ஏழுமலை ஸ்ரீனிவாசனோட ஆசீர்வாதம் எனக்கு இருக்கு அதனால வாழ்க்கை அப்படி அப்படி நல்லா போயிட்டு இருக்கேன் வெரி ஹாப்பி பவித்ரா உங்களுக்கு இப்ப இருக்கிற ஆக்ட்ரஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மேம் தமிழ்ல தெலுங்குல அப்படியெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு என்ன எல்லாருமே பிடிக்கும் ஒரு படத்துல நல்லா செய்வாங்க எமோஷனல் சந்திரமுக்கி அண்ட் இதுல இன்னொரு படம் இருக்கு ஜோதிக்காது பாப்பாப்பா எவ்வளவு நல்லா செஞ்சிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா செஞ்சிருக்காங்க அதே மாதிரி சூர்யா சூர்யா கார்த்திக் வந்து தெலுங்குல ஊப்பிரின்னு ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க தம்பினா அந்த மாதிரிதான் இருக்கணும் அதனா நம்ம எமோஷனல் நம்மளோட உள்ளத்துல என்ன இருக்குதான்னு சொல்ல சொல்ல முன்னாடியே கண்டுபிடிக்கிற ஒரு தம்பி இருந்தா எப்படி இருக்கும் வாழ்க்கை அந்த மாதிரி கேரக்டர் நல்லா செஞ்சிருக்காரு அவரு ரொம்ப அவரோட பிக்சர்ஸ் எல்லாம் படம் நான் பாக்கல பட் அந்த படம் நானும் டென் டுவெல் டைம்ஸ் பார்த்திருப்பேன் போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அதுவே திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கிட்டு பார்ப்பேன் அதோட டைலாக் அதோட ரியாக்ஷன் ஆக்ஷன் அதே மாதிரி சூர்யா எனக்கு ரொம்ப நினைச்சுக்கிட்டே <laughs> 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 நான் சின்ன குழந்தையா போயிருந்தேன் ஏ பி நாகராஜன் மாமாவோட அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு வாட்டி போயிருந்தேன் அப்போ அவங்களுக்கு கல்யாணம் புதுசா இல்ல பாபு இருக்கா புரிய தெரியாது சின்ன வயசு இல்லையா வீட்டு நிறைய நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க வீட்டுல அங்க போயிருந்தேன் ஏ பி நாகராஜன் டைரக்டர் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு நல்லா குண்டா இவ்வளவு பெரிய போட்டு வச்சு எல்லாம் சாமி படம் தான் எடுப்பாரு அவரு நான் அவங்க படத்துல எல்லா படத்துல நான் சின்ன கிருஷ்ணர் பெரியவனா சிவகுமார் மாமா எனக்கு தெரியல அந்த படத்துல நானே இருக்கேன் இதுல கூட இருக்கீங்க பாருங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு தெரியாம பல படங்கள் இருக்கு குட்டி பாப்பிக்கா குட்டி பத்னி அவங்க ராணி எக்க எங்க இருக்கடி நீ செல்ல கண்ணுன்னு கூப்பிட்டு என்ன ரொம்ப நல்லா பார்ப்பாங்க அங்க இருந்து ரோஜா அக்கா அங்க இருந்து இங்க எல்லாருமே மீட் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அதனால தான் நான் உங்களோட மீட் பண்ணி ஐ எம் வெரி ஹாப்பி மேம் நீங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல சும்மா கண்ணாடி நடிச்சு எல்லாம் பாத்துருக்கீங்களா மேம் ஏதாவது ஒரு சீனரியை கிரியேட் பண்ணி அந்த டைலாக் எல்லாம் பேசிருக்கீங்களா அவ்வளவு டைம் இல்லாமல் பக்கத்துலயே போயிட்டு என்னோட என்ன எப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலி எங்க ஹஸ்பண்ட் ஒண்ணுதான் எங்க எங்க அப்பா அவரோட அம்மா அக்கா தம்பி தாய் மாம் என்ன சொல்லுவீங்க அத்தையோட பிள்ளை சோ என்ன நல்லா பாத்துக்குவாரு எங்க மதர் சொன்ன ரொம்ப இன்னோசென்ட் கேர்ள் நீ நல்லா பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லு 
அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு எனக்கு வந்து எப்படின்னா இது வே இது வேணும் இது வேணும் அப்படியெல்லாம் அது மேல ஒரு இது இல்ல நான் இந்த வா இந்த வாழ் வாழ்க்கையில இருந்து அங்க வந்தேன் அங்க சின்ன ஒரு ரெண்டு ரூம் அதுல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கணும் நம்ம வீடு நம்ம இதுன்னா சந்தோஷமா இருக்கும் இல்ல இல்ல இது வாழ நம்ம இருக்க முடியாது அது நான் இழுக்க முடியாது இல்லையா அது நான் என்னால நானே மோல்டு பண்ணிக்கிட்டேன் இது நம்ம வீடு நம்ம குடும்பம் நம்ம அத்த நம்மளோட உறவுக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி இருக்கேன் அதே மாதிரி என்னோட உலகம் என்னோட குழந்தைங்க அவங்க ஸ்கூலுக்கு போறது வர்றது அவங்களுக்கு லஞ்ச் கொடுக்கறது அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது செய்ய வைக்கிறது இதோட போல டைம் சரி இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு நினைச்சேன் உடனே பாட்டி செஞ்சுட்டாங்க இதோ போன் வந்துட்டே இருக்கும் எங்காவது போகணும்னா எங்க இன்னும் வரலையே இன்னும் வரலையன்னு வரண்டா கண்ணா இருங்கன்னு சொல்லுவேன் ரொம்ப கியூட் பசங்க நல்ல நல்லா மருமகள் மருமகள் என்னோட சித்தி பா சித்தப்பாவோட பையனுக்கு தான் என்னோட பாப்பாவை கொடுத்துருக்கேன் அவங்களும் கிட்டது இதா இருப்பாங்க எல்லாரும் ஹாப்பி மக்கடனால என்ன சொல்லுவீங்களே பெரியவங்க ஆசீர்வாதம் கடவுளோட ஆசீர்வாதம் இருந்த வாழ்க்கை பயணம் சமுதிர தேலி கூட நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி இதே மாதிரி இங்க எப்பவுமே வந்து ஹாப்பியா இருக்கணும் மேம் பேபி ராணிங்கிறது நீங்க வந்து பேர்ல மட்டும்தான் பேபி இல்ல உண்மையிலே உங்ககிட்ட பேசும் போதே சரி ஒரு குழந்தை மனசுதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இன்னைக்கு நான் பர்சனலா உங்களை மீட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி மேம் நான் இன்னொரு விஷயம் கூட நான் ஜெயலலிதா அம்மாவோட செய்யும் போது ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தேன் அது அம்மா அந்த அம்மா இதா இறங்கும் இறந்துட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சும் ரொம்ப இதா அதே மாதிரி ஸ்ரீதேவி ரொம்ப இன்னசென்டா இருந்தா தான் என்னோட அப்பவே அவங்க எயிட்டி போர்ல அவங்க சூப்பர் ஸ்டார் ஹீரோயின் எயிட்டிஸ்ல அவங்க தான் ஹீரோயினா சோ என்னோட பெரிய பையன் அவங்களோட பண்ணிருக்காங்க ஒரு ஹிந்தி படத்துல மாஸ்டர்ஸ் அப்போ வந்து நான் செட்டில் கொஞ்சம் தூரமா உட்காந்துட்டு இருக்கேன் பாபுவை வந்து அசிஸ்டன்ட் எடுத்துட்டு போய் டைரக்டர் சார் வந்து அங்க உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க யாருன்னு தெரியுமான்னு கேட்டாங்க அந்தமா எப்படி பார்த்து ராணியா கேட்டாங்க அவங்க மனசுல என்னோட அப்படியே உருவம் அப்படியே அவங்க இதுல இருந்தா நான் எப்படி அவங்கள விட்டு கொடுக்க முடியும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா தானே அப்படியே இதாடுவாங்கன்னு நான் நினைக்கல எவ்வளவோ தூரத்துக்கு போயிருந்தாங்க நிறைய சினிமா பண்ணிருக்காங்க எல்லாருக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் மேம் இருக்கணும் எனக்கு ஸ்ரீதேவினா ஸ்ரீதேவி ஃப்ரெண்டு எல்லாரும் கூட நான் ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பேன் யாரோட எனக்கு ஒன்னும் இது இல்ல சோ எல்லாருமே என்ன நல்லா பாக்குவாங்க நானும் அவங்களோட நல்லா இருந்தேன் மிஸ் பண்ணிருக்கேன் இவங்க எல்லாருமே மிஸ் பண்ணிட்டேன் அதான் அதான் குறைச்சல் கொஞ்சம் மத்ததெல்லாம் எல்லாரும் கழகணும் கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ரீயூனியன் வாங்க மேம் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம் மேம் உண்மையிலேயே நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் சொன்னீங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ